All right. Well, thanks so much for the opportunity to speak with you all today and to share some ideas. And uh, I love to make the most of what we already have freely at hand. I love to build on the potential that is already here wherever we find ourselves. And today, I'm going to be focusing primarily on water because I find water is life. Anywhere you find water, you're sure to find life. So, as that is the case, I never want to drain water away. Instead, I prefer to reinvest or plant the water so that I can grow still more life. And this is common everywhere you go around the world where there is a dry season or a dry climate. There are traditional practices of planting the rain, of infiltrating the rain. So here uh, we see a trenchera or a rock wall that is put um, across a water drainage. You find this throughout the mountains in Baja. Um, and what it does is it's a speed hump in the flow of water. So the water is slowed down, spread out, and all this sediment accumulates behind the simple rock structure that quickly absorbs the water like a sponge. And then Estamos hablando de cómo se absorbe el agua rápidamente, como si fuera una esponja, aprovechando el agua en los sedimentos. Thank you. Okay. <laughs> and then it slowly releases it in the form of a spring. Y bueno, como que se libera lentamente, como si fuera un pequeño arroyo. Un riachuelo, si gustan. What I love about this is we have the power to create springs. A lo que vamos con esto es de que tenemos el poder, tenemos la capacidad de crear estos arroyuelos. Just by working with natural systems. No más, nada más se requiere trabajar con los sistemas ya naturales. And planting that rain. Y planteando, plantando, sembrando esta lluvia, si gustan. So here are two photos of my community of Tucson, Arizona. Aquí tenemos dos fotografías de donde yo vivo, allí en Tucson, Arizona. Taken 100 years apart. Claro, con una diferencia de 100 años entre sí. We get the same amount of rain in Tucson that you do in Tijuana. Bueno, ya tenemos la misma precipitación pluvial que la que tenemos aquí en Tijuana. And despite it being a dry climate, for over 4,000 years, people have been continuously farming the Tucson area. Y a pesar de ser un área desértica, un área sec, eh, seca, durante 4,000 años la gente ha constantemente estado sembrando esas tierras. Due in part to a traditional practice of planting the rain. Y bueno, de acuerdo a unos métodos tradicionales que precisamente consisten en plantar la lluvia. But in the last hundred years, we've lost almost all of that. Pero ya en los últimos 100 años, casi todo esto se ha perdido. So the river that used to flow year-round is now dead. Bueno, vean ustedes como el, el río que se veía hace 100 años, que fluía muy bien, ahora ya está todo muerto. Because we have over-pumped the groundwater at a rate that is faster than the natural recharge of the water. ¿Por qué? Porque se ha estado bombeando el agua de los mantos freáticos a una velocidad superior a lo que se puede recuperar dicho manto freático. At the same time, we take ever more water out of the river. Y también se está extrayendo cada vez más agua de nuestro río. So we lost the river, we lost the forests that used to grow along the river that acted like sponges. Bueno, no solamente se perdió el río, compañeros, sino también se perdió el bosque que estaba allí aledaño y eso actuaba como una esponja y absorbía agua. And we replaced the sponges with pavement of building streets or bare compact earth. Como podemos ver ahí, en lugar de esa, ese bosque que actuaba como esponja, ahora se sustituyó y ahora tenemos solamente pavimento y zonas urbanizadas. So let's look more closely at the modern watershed of our community. Vamos viendo ahora de, con mayor cercanía lo que viene siendo nuestra cuenca de agua ahí en nuestra comunidad. So you can see it's a drain. When the rain falls, it just runs off. Bueno, aquí podemos ver cómo cuando llueve, por ejemplo, pues el agua va al drenaje y al alcantarillado y pues simplemente cae. So this is literally dehydrating our already dry community. Bueno, literalmente esto es, esto implica una deshidratación de una comunidad que de por sí ya estaba suficientemente seca. So then when it does rain, we have more flooding than we did in the past. Bueno, entonces cuando sí realmente llueve de veras, ahora sí que las inundaciones son superiores a como eran anteriormente. 
because the rain hitting those hard paved surfaces now shoots off much more quickly than it did in the past. ¿Por qué? Porque cuando la lluvia cae con ganas, pues entonces se acumulan unos ríos y ahora sí que fluye con mucho mayor rapidez que como fluía anteriormente. So that creates flooding problems in the street. Obviamente, ahí tienen ustedes los problemas que se presentan de inundación en las calles. And the possibility for a new sport of urban runoff kayaking. Bueno, pero eso abre las puertas a un nuevo deporte, compañeros. Vean ustedes ahí. Okay. And since we then drain that water, the free water out of the system, we have to spend billions of dollars importing water from elsewhere. Y aquí está la cosa, señores, como se ha estado bombeando y drenando y gastando esa agua que era gratuita, por decirlo así, ahora se tiene que estar importando muchísima agua, lo cual es muy costoso. So through the canal, we take water from 300 miles away from the Colorado River and 3,000 feet uphill to Tucson and Phoenix. Bueno, pues ahora tenemos que drenar agua, de, para más bien succionar agua del río Colorado, subirla a una distancia increíble y además, aparte de desplazarla, ascenderla, lo cual es también igualmente caro. ¿no? Water is heavy, it takes a lot of power to move it. ¿Por qué? Porque el agua es muy pesada y se requiere mucha energía para poder desplazarla y ascenderla. So this canal and its pumps is the single largest consumer of electricity in the state of Arizona and the single largest emitter of carbon in the state of Arizona. Y bueno, precisamente debido a eso, ese mero canal, el canal que tienen ustedes por donde se desplaza el agua junto con las plantas de bombeo, son eh, los que, las entidades que más consumen energía eléctrica y también que emiten carbono, carbono debido precisamente al funcionamiento de las bombas. And Tijuana, San Diego, Los Angeles, and Sonata all have similar systems. Sistemas similares hay precisamente en Tijuana, San Diego, en Los Ángeles, en Ensenada, parecidos a este sistema. And as we are all taking more water from the Colorado than we put back, we Entonces, are killing the Colorado River. A medida que se extrae más agua, es decir, a velocidades superiores a las que se puede recuperar el río, pues estamos precisamente aniquilando, matando el río Colorado which also hurts the Sea of Cortez, whose life is dependent on the freshwater nutrient flow. Y obviamente esto va a afectar al Mar de Cortez o al Golfo de California, ¿verdad? Precisamente porque se está afectando a la vida acuática del Mar de Cortez. Okay, that's depressing. Let's move to the happy bueno, stuff. Bueno, señores, eso es la parte deprimente, digámoslo así. Ahora vamos a la parte alegre. So here is, the an is part of the answer. Here is the hope and life. Bueno, señores, aquí está parte de la respuesta. Aquí está la esperanza que podemos tener en este asunto. So more rain falls on my community of Tucson in a year than all its inhabitants consume of municipal water in a year. Bueno, vamos a ver qué sucede. Miren, está cayendo más lluvia, más precipitación pluvial de la que pudieran consumir todos los residentes de Tucson en un año. It's the same story in Tijuana and almost the same story in San Diego. Bueno, y es la misma, la misma, el mismo caso en Tijuana y casi lo mismo en San Diego, ¿no? So in Tijuana, here is the average um, amount of rain per person in a year is almost 300 liters per person per day. Para, ver, para darnos una idea de la cantidad de lluvia que cae por persona, estamos hablando de que son casi 300 litros por habitante por día aquí para Tijuana. But the amount of water from the city system that the average person in Tijuana consumes is 120 liters per day. Y vean ustedes el consumo eh, promedio que cada habitante de Tijuana consumiría al día, que son 120 litros. You have far more rain than you use. O sea que hay un excedente mucho, mucho, muy considerable porque se gasta mucho menos de lo que se consigue. The trick is, how do you capture it when it falls to make it available when it's not falling? Ahora sí viene el truco. ¿Cómo le vamos a hacer para capturar toda esa agua, verdad? Para que no se pierda, verdad? Y no se disipe. ¿Cómo le vamos a hacer para capturar todo el agua que cae en la lluvia? So, I like to start within the landscape, with our plants and soil. Bueno, me gustaría comenzar con nuestros paisajes, ¿no? nuestras plantas, nuestros suelos, nuestras tierras. So, on the path to scarcity, Ahora estamos hablando del camino hacia, hacia la escasez, como podemos leer ahí arriba, ¿no? We tend to plant on hills that drain the water, fertility, out of the system. Bueno, aquí tendemos a, plantear sobre la, a plantar sobre las lomas, sobre las laderas, precisamente que tienden a drenar hacia abajo, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, ese tipo de flujos. And at least in the United States, 
30 to 70 percent of the drinking water people consume is used to irrigate their landscape. Bueno, en los Estados Unidos, por lo menos de 30 a 70 por ciento del agua que la gente utiliza para precisamente para beber se utiliza para propósitos de regar paisajes, como le dicen, el landscaping. Because they used the hose water to replace the rain water they drained away. Bueno, porque se utiliza la manguera para regar en lugar de la agua, del agua que se obtendría de la lluvia precisamente para regar sus jardines y sus paisajes. And then inside the home, we use water just one time, and then we call it wastewater and throw it away. Bueno, resulta que en los hogares, en las casas comunes y corrientes, se utiliza el agua una sola vez y ya luego se le, se le conoce como, se le considera como agua de desecho y se desperdicia, se tira. So this makes our scarce water more scarce. Y esto hace que nuestra agua, nuestra agua que ya de por sí era escasa, se convierta en más escasa. But on the path to the right, with simple changes, we can turn scarcity to abundance. Bueno, si volteamos a la derecha, con unos ligeros cambios podríamos hacer que la escasez se convierta en una abundancia, como podemos leer ahí arriba. So now, we don't plant on mounds, we plant within or beside basin shapes. Entonces ahora ya no se planta sobre montecitos, sobre lomitas, como se tiene ahí a la izquierda, sino en otras, en, en cuenquitas, en huequitos ahí sobre la tierra que tengan así precisamente hundimientos. So when it rains, we capture it. De manera que cuando llueve podemos capturar el agua, ¿no? Not just the rainfall, but the run off from adjoining raised surfaces, which then becomes run on, and that's right on. <laughs> y bueno, no solamente se captura el agua la lluvia, sino que también se aprovechan los escurrimientos, y eso son muy buenas noticias, porque se está aprovechando tanto la, la precipitación como el escurrimiento de las lomitas. Yeah. And these low spots also capture the leaf drop, the fruit drop, so that biomass goes back to the root zone of the plants, decomposes, and we have a closed nutrient loop enhancing fertility. Bueno, y también se aprovecha, por ejemplo, la caída de las hojas de los árboles, de las florecitas, y todo eso se recicla, pasa, pasa a formar parte de la composta, se está aprovechando todo y se está cumpliendo con un ciclo biológico maravilloso. And then within the home, we use water once, say washing our hands, and then use it again by sending it to the landscape in times of no rain. Bueno, y el agua se aprovecha, el agua que se utiliza en casa, por ejemplo, el agua de para darse las manos, se reutiliza precisamente para regar cuando no hay caída de lluvia. This way, the entire landscape can be irrigated only with free on-site water, no virgin drinking water. Entonces, ahí, de, de esta manera se aprovecha el agua, precisamente agua gratuita, para regar todos nuestros diseños de jardín, etc. Y no se estaría utilizando agua potable, agua para beber, digamos así. Reducing water consumption by 30 to 70 percent. Y esto implica una reducción de consumo de agua de 30 70 por ciento. Hay nada más. So let's look at the gray water, the once used wash water. Bueno, vamos a ver ahora el tema de las aguas grises, eh, las aguas que se utilizan para lavar. One way you can capture that is next to the washing machine. You have the drain to the sewer. You add three more pipes, each going to a different tree in the landscape. Bueno, ven ustedes aquí el acceso o la salida hacia lo que dice el drenaje que dice el sewer. Ahora tendríamos tres salidas diferentes que se podrían precisamente canalizar a las tres salidas que vemos allá abajo. Every time you do a load of wash, you take the drain hose from the washing machine and you stick it in a different pipe. Y bueno, so, aquí podríamos, lo que podríamos hacer sería cada, la, cada eh, lavado, ¿no? cada sesión de lavado, eh, en la lavadora la podríamos canalizar en, un, en una salida diferente cada vez, a ca cada carga de, de lavamática, ¿no? If you like oranges more than papayas, you send more of the water to the orange tree. Bueno, si les gustan más, los, por ejemplo, los árboles de naranjas, pues canalizan más agua a su árbol de naranjas en lugar que las papayas a cualquier otra fruta, ¿no? And if you use anything toxic, like chlorinated bleach, you send that to the sewer, not to the tree. Bueno, y obviamente si se utiliza cloro para lavar en una carga de lavado, pues entonces canaliza al drenaje y no a ningún árbol, ¿no? And now let's also look at gray water integrated with rainwater. Ahora vamos a ver el tema del de agua de la lluvia integrada a... With rainwater. With the other one? With the gray water, yeah. Con el, las aguas grises. Agua de lluvia integrada con aguas grises, perdón. So, around the home, I want to live in an oasis. Bueno, alrededor de mi casa yo quiero estar viviendo como si estuviera en un oasis. Within nine meters of the house, that is where I can use the house roof water and gray water to grow that oasis. Entonces, aquí es donde en ese oasis yo podría, en, con nueve metros a la redonda, utilizar esta agua, tanto el agua de la lluvia como el agua gris, precisamente dentro de ese oasis que es nueve metros a la redonda de mi casa. The dotted lines is the gray water pipe. Sí, aquí estamos hablando que los, las líneas punteadas vendría siendo la tubería de aguas grises. 
and the basins capture the grey water and the rain water and the runoff from the roof. Y luego estamos aquí viendo que las cuenquitas estas capturan el agua de lluvia, las aguas grises y también las aguas que se deslizan o que se escurren del techo. So here you have three or four times the normal rainfall. Bueno, aquí tenemos tres o hasta cuatro veces la precipitación, la precipitación pluvial normal, ¿no? How is that possible? A ver cómo es posible que suceda eso. Look along this highway in a dry part of Arizona. Bueno, vean, es esta, es una carretera, ¿no? En una parte seca, desértica de Arizona. There's almost no trees because it's so dry. Bueno, es, está tan, digamos, desprovisto de árboles porque casi no, se hay, no cae agua, ¿no? But along the highway, there is a linear forest of trees that nobody planted, nobody waters, and nobody takes care of. Pero ven ustedes que alrededor de la carretera está lleno de color verde, de árboles. Nadie plantó esos árboles, ahí están floreciendo. ¿Qué pasó ahí? How's that possible? Sí es, ¿cómo puede suceder eso? It's just from the runoff from the road. Pues es, meramente se ve a los escurrimientos de la carretera, compañeros, meramente eso. So you get the rain falling plus all that, getting three to four times the available water there. O sea, lo que sucede ahí es que estos árboles están recibiendo tres o cuatro veces el agua por los escurrimientos del de resto en comparación con el resto ahí de la vegetación alrededor, ¿no? Tres, cuatro veces. We do the same thing here. Bueno, estamos, estamos así hablando de que aquí vamos a hacer lo mismo precisamente. So, this is my house when I bought it with my brother. Bueno, esta es la casa, mi casa, cuando la compré junto con mi hermano. It was a drain. Era, pues era un, ahora sí que un drenaje, ¿no? All the rain went into the house or into the street. O sea, en el sentido de que o la, el agua caía dentro de la casa o se me juntaba ahí la calle de agua. Se me llenaba de agua la calle o la casa. So we started to plant the rain and then we turned this into this. Y bueno, comenzamos a, como decimos, plantar el agua, aprovechar las cuencas y se convirtió de estar así en el 94 al 2006. Ahí tienen ustedes. This is irrigated only with rainwater and the runoff from the street. Señores, That's nada it. más se irrigó con pura agua de lluvia y con los puros escurrimientos de la calle. Okay. And now crime has dropped because before nobody wanted to walk in the street and say hello. Bueno, hasta los índices delictivos han estado bajando porque nadie quería caminar por eso y le perdía saludar nada de eso. Now people love to walk by. We know more of our neighbors. We look out for each other. Ahora, It's safer. Las cosas cambiaron. Ahora la gente le, a la gente le encanta caminar por ahí. Conocemos a más vecinos. Saludamos a más gente porque están caminando por ahí. And we're all healthier because now we walk more. Ahora la gente hasta está más saludable. Ya camina más. Okay. And there's more life. When we started, the only wildlife were exotic pigeons. Bueno, hay más vida silvestre. No, antes lo único que había eran unos pichones, esas palomitas que tenemos aquí silvestres. Es lo único que había. Now we have over two dozen native bird species that are permanent residents. Ahora tenemos ya un par de docenas de especies de aves nativas, ¿no? Que son residentes permanentes allí. Because 90% of the plants are native to the Tucson basin. Precisamente porque 90% de las plantas son nativas de la cuenca de Tucson. So they attract the native life. O sea, lo que hicieron estas plantas pues fue atraer vida nativa, o sea, vida silvestre nativa, esas 24 especies. And they're the easiest plants with which to succeed. Entonces, las plantas con las que más fácil se puede lograr el éxito en este sentido. The native plants are perfectly adapted to the local climate, soils, and wildlife. Pues son esas plantas nativas que son las que se pueden adaptar precisamente a la vida silvestre, al tipo de suelo, al tipo de clima de suelo, perdón, que tenemos ahí en la comunidad. They survive with no care out in the natural world. Ahora, ahora sí que sobreviven sin cuidado alguno, ahí en el mundo, en su mundo, en su entorno silvestre, ahí sobreviven. But here where they get a greater concentration of the water, they thrive. Ahora sí que cuando <laughs> tienen una mayor concentración de agua debido a estas cuenquitas, ahora sí que prosperan y se multiplican. So here is how we take the street runoff to irrigate the street trees. Vean ustedes cómo estamos aprovechando los escurrimientos de las vialidades, de las calles, ¿verdad? Para precisamente regar los árboles que están ahí a un lado de las carreteras, de las vialidades. We cut the curb to allow the street runoff into street side basins. Todo lo que hacemos ahí es hacer un corte en la acera, ¿no? En el cordón, digámoslo así, para que el agua tenga acceso a las cuenquitas, a los cajetes, como le decimos aquí, de los árboles para que los estén irrigando. So this was illegal when we did it. So we Ahora, did it. Sí, ahora por cierto, está diciendo que era ilegal, ¿no? No se permitía hacer esto antes de que lo hiciéramos nosotros. So we did it on a Sunday morning when no one from the city was watching. Por eso lo hicimos un domingo en la mañana cuando no había nadie ahí en la calle, ¿no? Okay. But when they saw how well it worked, it reduced flooding 
It grew bigger, healthier trees. Pero cuando las autoridades empezaron a ver qué tan bien era esto, qué tan bueno era esto, o sea, se estaba irrigando los árboles, ¿verdad? No había tantos inunda tantas inundaciones en las calles. Okay. And it cleaned the water quality. A aparte de que también se estaba depurando, se estaba limpiando la calidad del agua. So now it is legal. Bueno, ¿qué, qué pasó? Pues se hizo legal esto. And it is incentivized. You can get up to a $2,000 rebate to do this work. Bueno, y hasta hay incentivos por parte del gobierno. Te dan hasta un bono, o sea, un apoyo de $2,000. Te van más bien te hacen una reducción, no sé si impuestos, de hasta $2,000 por hacer ese tipo de trabajo. And it's mandated. You have to do this in all new city street construction ahora, ahora and renovation. Ahora se volvió obligatorio, señores. Ya se tiene que hacer esto en todas las vialidades públicas precisamente debido a este éxito. Okay, and if there's any traffic engineers out there, we have a pedestrian platform, a two foot or half meter wide place you can step onto by the curb. Ay, por cierto, si hay ingenieros o gente especializada en este tipo de diseño, se cuentan con una plataforma precisamente para los peatones, una plataforma peatonal para que pueda caminar la gente. When you get out of your car. O sea, claro, cuando se sale uno de su carro, se puede parar en esa plataforma y no hay ningún problema. So this pushes more of the water away from the street, so it does not go under the street. A lo que vamos es que con este tipo de diseño el agua se desplaza alejándose de las vialidades, ¿no? Para que no estorbe, no se convierta en inundaciones. Ok, How much rain can you get? Bueno, ¿qué tanta lluvia podríamos capturar, obtener? So, just a hundred millimeter rain, a six meter wide street will drain over 600,000 liters of rainwater per kilometer. Vean ustedes que nada más 100 milímetros de caída de agua o de precipitación, estaríamos hablando de que si tenemos una calle pavimentada de 6 metros de ancho, pues estaríamos hablando de ir de 600,000 litros de lluvia por kilómetro de vialidad, 600,000. That's enough water for the entire street and walkway to be shaded by native trees irrigated only with the runoff from the street. Bueno, eso sería suficiente para tener árboles a lo largo de todo ese kilómetro irrigados nada más con el agua de esa lluvia que caería en esas condiciones, nada más. Flood control that grows shade. O sea, ahí estaríamos hablando de control de inundaciones para hacer crecer árboles que te den sombra. This is how we did the work in La Paz with uh, volunteers. Bueno, este es un trabajo que hicimos en La Paz, Baja Sur, ahí trabajando con voluntarios precisamente. Okay. And what I love in Mexico is when you're done with the work, you test it with a water truck. You don't have to wait for the rain. Bueno, ahí lo que me encanta de México es que no hay que esperarse para que caiga la lluvia, ¿no? Se hacen pruebas con las pipas que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? So everyone could see how it all filled up and was very overjoyed and excited. Ahora sí que todo el mundo pudo ver el resultado, todo el mundo bien contento, bien entusiasta con este proyecto. Okay. And when we do this, people wonder, well, how would I know what kind of plant to plant where? Bueno, aquí cuando hacemos este tipo de trabajo, la, la gente inmediatamente se le pregunta, ¿cómo saber qué tipo de árbol plantar y en dónde, no? The answer is, go take a hike. Bueno, ahora sí que la respuesta es, pues vaya y tome un rato, tome un rato, véale, véale, hágale como dicen. So go walk in a place that has the intact natural system in place. O sea, váyanse allá donde hay un sistema natural, ya un ecosistema naturalito presente, ahí mero. And what plants grow in the low spots that get more water and sediment? So, la pregunta sería, por ejemplo, una pregunta sería, ¿cuáles son las plantas que crecen en los en las partes más bajitas, en donde los sedimentos están más abajo? ¿Cuáles serían esas plantas? Those are the plants you plant there. Bueno, son las precisamente las plantas que debemos de precisamente plantar ahí, las que crecen más abajo. De ese tipo de plantas hay que poner ahí. What needs less water? You plant here or there. Lo que requiere de menos agua, como los cactus que están allá, se plantan más arriba, más en la parte más elevadita. Okay, and if we have more rain, like so, okay, we have the bottom zone, the terrace zone, and the top zone for three types of plants. Allí tenemos los tres, tenemos tres diferentes tipos de plantas dependiendo del nivel en el que están en el sentido de caída de lluvia. Ahí vemos el primer nivel es el más bajo, el intermedio y el más alto donde están los cactus. Bueno, después de la lluvia, después de la lluvia, el, el, la, el agua se infiltra en el, en el suelo, en la arena, siguen ustedes, y ese suelo se convierte en the water tank, right? Se convierte en un tanque de agua, ahí está como la, el agua. 
Bueno, la pregunta es, después de que está ahí en el suelo, en forma de, como, acumulada, ¿cómo la recuperamos? ¿Cómo podemos recuperar el agua? Acts as the living pump. Bueno, pues lo que vamos a hacer es plantar bombas. La misma vegetación se va a convertir eh, en una bomba para bombear el agua. You don't have to do the work. The o sea, natural system does it. El sistema te está ahorrando el trabajo. No tienes que bombear nada tú. El sistema natural te lo va a hacer. No utility bill. O sea, no hay recibo de luz, de agua, de nada. And it gets better over time as it grows. Y bueno, a medida que va creciendo la vegetación, pues estas condiciones van mejorando. Okay. So, you can cut the curb or you can make a hole, a curb core. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Una precisamente consistía, como decíamos hace un rato, de hacer un corte sobre el cordón ahí de la banqueta, de la acera, y la otra es hacer una perforación como tenemos a la derecha. And you can do it where there's not a lot of space. Y bueno, esto se puede hacer en donde no haya gran cantidad de espacio, ¿eh? Okay. So this is just one meter by one meter. Vean ustedes que este es un cajete de un metro por un metro, ¿no? Okay. Same here. Lo mismo en las otras dos fotos, en la otra fotografía. But even that small space cap and it's sorry, it's a third of a meter deep. Okay. Ah, por cierto, la profundidad sería una como 30 35 centímetros, más 30 35 centímetros de profundidad. But that's enough capacity to capture all the water you need to grow a nine, let's see, uh, 20 foot tall, so nine meter, is that what's, nine meter tall tree. Eso sería algo suficiente para eh, hacer crecer árboles de hasta nueve metros de altura, 30 pies, como está diciendo el compañero. This is what it looks like in a wetter climate. Vean ustedes aquí en Portland, Oregon, así es como se vería en un, en un contexto más húmedo, con mayor caída de agua. So small basins right outside the house or right off the street. Vean ustedes esos cajetes o cuenquitas fuera de las casas. Vean ustedes justo a un ladito de las vialidades. This is how we made a transformation in my neighborhood. Bueno, aquí es una, un ejemplo de una transformación que nosotros experimentamos ahí en mi vecindario, en mi colonia. We grow food with that street runoff. Con los escurrimientos de las calles, señores, de las vialidades, podemos hacer crecer, producir alimento, producir verduras o lo que sea. But not annual crops like corn, lettuce or potatoes. We don't do that. Ahora, lo que sí no producimos es ni maíz, ni, ni lechuga, ni, o sea, ni cultivos que son anuales, ¿no? Eso no. Because the toxins from the street runoff would go into those foods. ¿Por qué no? Porque las toxinas que hay dentro del agua de escurrimiento de que está presente en las calles, pues, obviamente se absorberían los alimentos, ¿no? Como los que les mencioné. So we only grow perennial crops like, uh, you know, woody tree crops like mesquite or the cactus fruit on the street runoff. Lo único que crecemos son, por ejemplo, mezquites o algunos tipos de, de, de cactus, ¿no? Que te generan fruta como, los, no sé, los, los tunas, etcétera, con el agua de escurrimiento de las vialidades. Uh, and here you can see we are capturing the street runoff into street side basins and more of the food grown off that water. Vean ustedes cómo estamos capturando los escurrimientos de las vialidades y cómo se puede producir eh, alimento a partir de esa agua que se aprovecha de los escurrimientos. And most of this food is native or indigenous to the area. Y bueno, de hecho la, la mayor parte de estos alimentos que se producen ahí son eh, nativos como se le dice al área, ¿no? So we went back to the cultural legacy history and heritage to find out what these foods were bueno, and how to use them. Nos a estudiar para ver cuál era el legado y cuáles eran los alimentos que tradicionalmente se habían producido ahí y conocer qué tipo de producto podíamos aprovechar ahí precisamente en la zona. Uh, and it's all again irrigated only with rainwater and street runoff. Nuevamente todo esto se riega con precipitación pluvial, o sea, lluvia y aguas de escurrimiento, nada más. And many people forgot how to use these foods. Bueno, resulta que hay mucha gente que se le ha olvidado cómo utilizar estas estas frutas, no, como por ejemplo las tunas o los frutos de mezquites, etc. So we had events where they could grind their mesquite pods, the pachitas, into flour. Bueno, hay eventos precisamente donde muelen las vainas de los mezquites y las semillitas para convertirlos en harina. And they could taste pancakes, mesquite pancakes with prickly pear syrup or other foods and get excited like this guy and want more because it's good. Bueno, este camarada estaba tan emocionado porque estaba comiéndose unos cupcakes hechos con harina de mezquite y pues que quería más y más y más. 
So we created a cookbook showing people how to use all these wild foods in a modern kitchen. Y debido a todo este interés, pues se pusieron a escribir un libro de cómo aprovechar todos estos alimentos que se estaban produciendo debido a la, al agua de lluvia y a los escurrimientos. Y ahí tienen un libro a comer mezquite, señores. People want this. They want what is unique to place. O sea, a la gente le gusta esto, la gente quiere esto, y la gente quiere lo particular de los lugares, lo único que hay en los lugares. We have people flying from Canada to eat these pancakes. Miren, señores, viene gente desde Canadá para comer estos panqueques, como les digo, pancakes, hotcakes, hechos de mezquite. That's crazy to travel that far for a pancake, but that's how much people want something truly unique and local. Ahora sí que parece una locura que venga gente desde Canadá, pero hasta ese grado llega la gente para conocer productos que se producen o alimentos que se pueden comer en lugares locales como este. So look at Tijuana's local foods, like the oak, the bellotas, and other things. Por ejemplo, podemos hablar aquí en Tijuana de bellotas o algunos alimentos que se den aquí en Tijuana, ¿por qué no? Okay. So we were so successful next to the street, we took it into the street. Bueno, Resulta que nos fue tan bien, tuvimos tanto éxito a un ladito de las calles, pues ahora sí lo llevamos a las calles mismas el proyecto. We cut out the asphalt, create basins within the street to grow life. Le tomamos un, una porción de a, a, a la mancha de pavimento y vean lo que hicimos. This reduced flooding by over 40%. Con esto, con esto se redujo eh, la inundación hasta en un 40%, compañeros. Because now the water is in the soil and the roots, not the street. ¿Por qué? Porque el agua está ahí, en el suelo, en la arena, en las raíces y no en la calle. And we did this together, so we built community as we grew more life. Y bueno, esto como lo trabajamos juntos, pues en, eh, desarrollamos un sentido de creatividad mientras estabas, estábamos sentando las bases para que creciera vida, ¿no? The majority of this was done by volunteers. Ahora, algo interesante, la mayor parte de este trabajo lo hicieron voluntarios, compañeros. So that didn't cost the city anything. O sea, a la ciudad, al gobierno municipal, no le costó ni un clavo. And the life was growing so fast that we had to do more pruning. <laughs> bueno, ahora sí que, eh, pues la vida silvestre, los árboles, la vegetación está creciendo tan rápido, pues ahora sí que hubo mucho trabajo de poda, hacer podada, a podar árboles. But that should be a resource, not a waste. Pero, señores, eso no tiene que ser un desperdicio, la, lo que se poda, no, eso, eso puede ser un recurso. So we cut up the prunings and then we put them back into the basins. Bueno, ¿qué hicimos? Pues todo lo que se podó, lo cortamos en pedacitos y de vuelta los cajetes. Thereby enhancing the sponge. Ahora sí que con esto se reforzó en la composta, ¿no? La materia orgánica que pueden aprovechar los árboles. And this also creates a living filter. Y esto como es un efecto esponja, pues esto hace que se convierta en un filtro viviente, compañeros. So, here we have free pruning workshops, followed by teams of volunteer pruners, followed by a chipping service turning the prunings into mulch. Bueno, vean este esfuerzo de colaboración. Tenemos un equipo de gente podadora, especialistas en poda. Aquí tenemos la máquina que te muele todo el producto de la poda y precisamente el producto, la fotografía a la derecha, lo que se hizo con todo eso ya molido, que viene, siendo, viene formando la esponja, el efecto esponja que comentábamos. Which then leads to this wonderful soil. That, is, that does not look like typical desert soil. Ahora sí, miren, esto es el resultado. Una composta, un suelo, una tierra rica en materia orgánica y no es lo típico que veríamos en el desierto, por cierto. So studies by the university found that this mulched soil is able to filter 10 times more toxins than a soil without mulch or just with rock. Bueno, aquí la universidad local hizo un estudio eh, para determinar qué tanto podría filtrar, eh, qué tanto agua se filtraría y se determinó que aquí se podría, aquí se aprovecharía 10 veces más el agua en comparación con, por ejemplo, eh, o, o qué tantas toxinas se podían filtrar, 10 veces más que lo que se filtraría, eh, aprovecharía o eh, despojaría en toxinas de suelos basados en arena ¿no? o en grava, como tenemos a la derecha, 10 veces más. So we are turning wastes into resources in a way that grows even more resources. Entonces estamos eh, convirtiendo desechos en recursos que a su vez generan más recursos. Vean ustedes el resultado, 10 veces más filtración de toxinas. Ese es un recurso que se obtiene con esta materia de podada. And we have found that another advantage of using native plants 
is it attracts far more native life. Bueno, otra, otro hallazgo, algo más que encontramos es de que las plantas nativas, ¿verdad?, tienden a atraer más vida nativa, vida local. ¿no? So, a non-native mesquite from Chile, when planted in Tucson, only supports 12 pollinators. Por ejemplo, aquí una planta, un, un mesquite importado de Chile, que no es nativo del área de Tucson, solamente, eh, digamos, que está dando soporte a 12 polinizadores, 12 nada más. But a native mesquite in Tucson supports over 60 pollinators. Mientras que un mesquite nativo del área de Tucson eh, estaba dando soporte a más de 60, más de 60 polinizadores. So by planting these native plants around our properties, we enhance the production of our gardens and farms. Entonces, al plantar ese tipo de vegetación nativa, lo que estamos haciendo es reforzar precisamente la producción de nuestras granjas, de nuestras, eh, de nuestras cosechas. And we are attracting more tourists, not only in the form of people, but also migrating bird life from bueno, the tropics. Y, y se están atrayendo no solamente turistas, gente turista, ¿no? sino que también a turistas como, por ejemplo, las aves, aves migratorias que también se dan una vuelta. ¿no? This native songbird, it can fly into one mesquite tree on its way from Panama, <laughs> and it can increase its body weight by 40% in just two to four days eating the insects in that mesquite bueno, tree. Bueno, este ruiseñor, miren, viaja desde allá de Panamá, se está ahí unos cuantos días, tres, dos, cuatro días, incrementa su peso en 40%, eh, nada más por, por los puros bichitos que se come que están presentes ahí en el mesquite, ahí nomás, 40%. And they show us which mesquite trees have the best tasting pods because they strip the pods of bueno, the best tasting ones. No solamente incrementan su peso, sino que también nos muestran cuáles son las mejores vainitas que nos van a saber, cuáles van a tener el mejor sabor, porque ellos mismos son las que los, los que los arrancan. Entonces ya sabemos cuáles escoger. And we bring this into our art. Bueno, eso también se puede plasmar en obra plástica, en obras de arte, ¿por qué no? So at the top of this sign is a family of Gamble's quail. Por ejemplo, aquí tienes, tienes unas huilotas o estos, estas aves que podemos poner allá arriba como familia, precisamente como una manifestación de arte, ¿no? Because studies found if just 10 to 15 percent of people's yards are planted with native plants, that's enough habitat to bring back the native quail. Bueno, y aunque sea nada más un 10, 15 por ciento de lo que se pueda plantar de vegetación nativa, eso puede ser suficiente, eso la gente, la gente ha visto, para atraer, por ejemplo, a estas codornices, estas perdices nativas de la zona, ¿no? Con 10, 15 por ciento regresan las perdices. And notice the curb cuts to let the water from the street into the basin. Nuevamente noten ustedes cómo está diseñado este jardín para que precisamente ingrese el agua de los escurrimientos ahí en los pavimentos para regar esos, esas islitas de vegetación. Let's look at bigger scale. Ahora vamos viendo las cosas a mayor escala. This is a building at the University of Arizona. Tenemos aquí uno de los edificios, ¿no? De la Universidad de Arizona. Where my favorite classrooms are out in the landscape. Y bueno, de hecho, mis eh, aulas favoritas, mis salones de clase favoritos son precisamente allá afuera, ¿no? And this landscape is irrigated with the water from the building. Y bueno, y todos estos paisajes, ¿verdad? Toda esta vegetación se irriga, se riega con agua que se, digamos, se, que se genera ahí en el edificio donde trabajo, ¿no? 85,000 gallons of rainwater from the roof goes into the landscape each year. Ustedes la cantidad de galones, 85,000 galones que se acumulan ahí en los techos que se utilizan para propósitos de irrigar estos jardines. 95,000 gallons of air conditioning condensate from the three air conditioners goes into the landscape. Y vean ustedes nada más la cantidad de 360,000 litros o 95,000 galones de condensado de agua de, que, que se genera alrededor de las unidades de aire acondicionado se aprovecha para regar esos jardines. Nada más. And the gray water from the drinking fountains goes to the landscape. Igualmente las aguas grises de las fuentes para agua de los bebederos vaya también se aprovecha ahí precisamente para regar estos tipos de jardines. No virgin drinking water. O sea, no se está aprovechando, no se está haciendo uso de agua, digamos que le llaman virgen, ¿no? Ningún agua virgen se aprovecha aquí. So, there is a cistern that captures some of that water and then has a recirculating pump for the wetlands. Tenemos aquí la presencia de una cisterna también que captura parte de esta agua y ahí es como se aprovecharía, como está a la derecha. There's four ecotones in the landscape, wetlands, uplands, 
lowlands and canyonlands. Tenemos todos los tipos de suelos que hay, por ejemplo, humedales, los lo, los los eh, bajíos, al, los altos, etcétera, que hay presentes en el área ahí alrededor de Tucson. Cuatro tipos de, digamos, de suelos. And here in that pond in the middle of the city, they're raising endangered fish, frogs and toads which birds come in to eat. <laughs> bueno, ahí por ejemplo, en medio de la ciudad se, se tiene un estanquecito donde se tienen se está se están creando ahí eh, ranitas, eh, peces que están en peligro de extinción y hasta sapitos y ahí llegan las aves y se los se los ejecutan, eh, se los comen. <laughs> and then they took the concrete drain, jackhammered it, left all the concrete pieces in place to turn an impervious drainage way into a pervious Cobbleway. Aquí podemos ver cómo se transformó una seque, lo que llamamos a seque que está a la izquierda, que era impermeable. Ahora ya se convirtió en un como empedrado que puede, en el que se puede filtrar agua. Hasta ahí se aprovecha el agua, ¿no? So all that life is irrigated just by the water that used to flow out of the system. Entonces toda esta vegetación, toda esta vida silvestre que está aquí recibe agua y pues precisamente puede prosperar. Y antes el agua nada más corría por las acequias y no se aprovechaba. And the vision is to transform the majority of the university to be like that. Bueno, la visión que tenemos es precisamente transformar a la mayoría de las universidades para que tengan esta esta presentación como nuestra universidad, nada más. This is the oasis landscape. This is where we want to grow the landscape and this is the water source for bueno, that future landscape. Aquí tenemos a la izquierda nuestro oasis, ¿verdad? La vegetación, el color verde. En la, a la derecha tenemos el estacionamiento que es donde queremos hacer, aplicar este proyecto aprovechando el agua de todos los techos que ya les mencioné para que fructifique este proyecto. Uh, actually, I'm running, well, running out of time, so I'm going to skip by this. Me voy a brincar algo porque se nos acaba el tiempo. Ok. I wanted to show you this example in Los Angeles. Va un ejemplo de Los Ángeles, ni más ni menos where they have many waterways that look like the Rio Tijuana. Bueno, ahí tienen muchos cauces, muchas canalizaciones, digámosle, como la que existe aquí en el Rio Tijuana. There is always water in this concrete waterway. O sea, en este en esta canalización siempre hay agua ahí en Los Ángeles, siempre. Even when it's not raining. Aunque no esté lloviendo. Because there's urban drool. There's the the <laughs> wastewater from People doing washing outside or leaky pipes. ¿Por qué? Porque la gente está siempre generando agua, babeando, digamos de así, siempre generando agua y por eso es que dentro del agua que se consume en los hogares, esa agua pasa a esas canalizaciones. So what they did is they went upstream and diverted the urban drool water, not in the drainage, but on top where the walkways are and created a creek growing and irrigating native vegetation. Entonces lo que hicieron fue, digamos, aplicar una pendiente para que fuera agua hacia arriba para dividir las aguas y aplicar las agu aprovechar las aguas grises y empezar a generar espacios verdes así como el que estamos viendo en la fotografía con vegetación a un lado, ¿no? So the life thrives and the flood water can continue down o the sea, channel. O sea, vemos que estas aguas que están fluyendo pueden continuar cuesta abajo, pendiente abajo, pero vemos que prospera la vida silvestre a un lado, ¿no? So where do you want to live? Bueno, señores, la pregunta es dónde quieren vivir ustedes. Es lo que lo, lo, lo que yo les pregunto. ¿Dónde quieren vivir? In a drain or in a sponge? En un lugar así o en una esponja así. ¿Dónde quieren vivir? Sponge. All right, that's what I was hoping. <laughs> Ahí está, señores. Eso esperábamos escuchar. So let's try and shift our landscapes, be they urban or otherwise, from drains to sponges so that we reinvest or give back far more water into the system than we take out. Bueno, señores, se trata de rediseñar nuestros espacios, ¿no? Aquí tenemos un espacio que viene siendo un drenaje, podemos le llamar así al de arriba. Vamos a convertirlo en una esponja para darle, para regresarle más agua, realimentar nuestros mantos de agua en lugar de que lo que, que supere lo que le damos a lo que le quitamos. Vaya. And I've been trying to show you a few examples of many that can do that. Bueno, I les mostré meramente unos cuantos ejemplos de muchos en los que se puede hacer esto. And here is a photograph of when the Colorado River again reached the Sea of Cortez. 
in 2014. Aquí tenemos una fotografía del río Colorado, aquí está luego luego de cómo en el 2014 pudo llegar hasta el gol hasta el Golfo de California, el gol, el, el río Colorado pudo llegar hasta el Golfo. That was possible because of an agreement between the United States and Mexico that allowed a one-time very short pulse of water out of the dams down the river. Bueno, esto fue posible debido a un acuerdo que existe entre los dos países, la Comisión Internacional de Límites de Aguas, se, eh, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a soltar un flujo pulso de agua una sola vez, un solo día, y fue posible que llegara agua desde el Colorado hasta el, río, hasta el Golfo de California. But this could also be possible if all the communities living within the Colorado watershed chose to put far more water into the system than they take out. That would be another way to bring back the river. Otra manera en que se podría lograr que el río llegara hasta el Golfo de California sería concitar los esfuerzos de todas las comunidades de Colorado para que en lugar de gastar más agua de lo que le reponen al río, precisamente hicieran lo contrario, que repusieran más de lo que le quitan para que llegue el agua hasta el río, hasta el Golfo de California, Mar de Cortés. And my last slide is more art sharing the story, the potential. Bueno, en la última lámina yo lo que quiero mostrar es un trabajo artístico para compartir esta historia, no es el potencial de compartir esta historia. In this street side chicane or water harvesting basin, we have a sculpture of spiraling native fish. Bueno, aquí tenemos es una escultura, ¿no? que tenemos en una de las islitas ahí a un ladito de las de las, eh, de las eh, vialidades, son peces que están así como dando volteretas. A hundred years ago, you could walk a quarter mile to the Santa Cruz River, fish those fish, take a swim, and then come home and eat those fish. Bueno, hace, how many years ago was that? A uh, hundred, less than a hundred. Hace, hace 100 años, lo que se podía hacer es ir al río Santa Cruz, poder pescar de esos pececitos, de esas especies de ahí, y en unos cuantos minutos ya te los estabas comiendo en tu casa, ¿no? Eso se hacía antes, hace 100 años. But we killed the river, so we killed the fish, and that is gone. Bueno, lo malo fue que, pues, se aniquilaron los ríos, desaparecieron los peces y esa oportunidad se nos fue. So the fish remind us of what was, what existed in the past and what could be possible again if we change things. Esta escultura nos recuerda lo que era posible hacer en el pasado y lo que es posible hacer hacia el futuro si cambiamos. And there within the fish is a horned lizard. Y bueno, ahí tenemos, tenemos una, una lagartija, ¿no? con cuernos, esas cuernudas, ¿no?, que están ahí en medio de los dos peces, también presente, parte de la, del hábitat. Because the horned lizard has adapted to dry conditions and it has learned to harvest rainwater off its back. Y bueno, lo que ha hecho esta lagartija particular, ¿no?, es que ha podido cosechar agua de su, from, from its back, you see? Yeah. De su espalda aprovecha el agua, ¿no? Es una especie de mecanismo para aprovechamiento del agua y se adaptó a las condiciones desérticas de Tucson. So when it rains, a horned lizard will flare out its back to maximize the surface area of its roof, of its back. Lo que hace esta lagartija, ¿verdad? Eh, es abrirse, como que abre, se abre, abre las alas, digámoslo así, para maximizar la cantidad de agua que, que, que puede capturar en su espalda, ¿no? And it will lift its rear legs so the water drains from its back to its mouth. Y lo, la, lo que hace es levantar su traserito, digámoslo así, para que el agua llegue hacia la parte de enfrente y pueda aprovecharla, ¿no? Okay. So, it learned to evolve and we could too. A lo que vamos con esto es de que esta esta especie aprendió a evolucionar, cosa que también podemos hacer nosotros. Maybe not from our back, but maybe from our roof, no our movi streets. No moviendo el traserito así, ¿no? Pero sí aprovechando el agua de los escurrimientos en el, estos techos, ¿verdad? Podemos aprovechar esa agua, ¿no? Okay. And so on. Y así por el estilo, ¿no? And if you all would like more information on these strategies and many more, I can't recommend these books enough or my websites. And uh, I'll also have some books uh, available for sale afterwards if you want to check them out. Bueno, si quieren ustedes un poco más información sobre este tema, aquí tienen los tres libros, ahí tienen la página web del compañero. Y pues con mucho gusto comparto lo que ustedes necesiten o quieran de información. And thanks so much for the opportunity Gracias to share. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.